ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை உண்மை உருவில் விளக்கம் அத்தியாயம் ஒன்று குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல் அத்தியாயம் ஒன்று பாடல் முப்பது இரண்டாம் பாகம் மற்றும் பாடல் முப்பத்தி ஒன்றின் முதலாம் பாகமும் ஆகும் நோம் யவஸ்தாத்தும் பிரமதி வச்சமே மனஹ நிமித்தி விபரீதி கேசவா அர்த்தம் ந இல்லை ச மேலும் ஷக்னோமி என்னால் முடியும் அவஸ்தாத்தும் இருக்க பிரமதி மறக்கின்றது இவ போல ச மேலும் மே எனது மன மனம் நிமித்தானி சகுணங்கள் ச மேலும் பஷ்யாமி நான் காண்கிறேன் விபரீதானி விபரீதமான கேசவ கேசி என்ற அரக்கனை அழித்தவரே கிருஷ்ணரே மொழிபெயர்ப்பு இனியும் என்னால் இங்கு நிற்க முடியாது என் மனம் குழம்பி என்னையே மறக்கின்றேன் கேசி என்ற அரக்கனை அழித்தவரே கிருஷ்ணரே கெட்ட சகுணங்களையே நான் காண்கிறேன் பொருளுரை பொறுமை இழந்த அர்ஜுனனால் போர்க்களத்தில் நிற்க முடியவில்லை மனம் பலவீனமுற்றதால் தன்னையே மறக்கலானான் ஜடப்பொருள்களின் மீதான அளவு கடந்த பற்றுதல் ஒருவனை குழம்பிய நிலைக்கு இட்டு செல்லும் பயம் துவிதியாபி நிவேஷதகாசியாத் பாகவதம் பதினொன்று புள்ளி இரண்டு புள்ளி முப்பத்தி ஏழாம் பாடல் இத்தகைய பயமும் மனநிலையின் இழப்பும் பௌதீக நிலைகளால் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டவர்களிடம் உண்டாகிறது போர்க்களத்தில் அர்ஜுனன் துக்ககரமான விளைவுகளை மட்டுமே கண்டான் எதிரிகளை தோற்கடித்து வெற்றி பெறுவதிலும் அவனுக்கு மகிழ்ச்சி இல்லை நிமித்தானி விபரீதானி என்னும் சொற்கள் மிக முக்கியமானவை எதிர்பார்ப்புகளில் ஏமாற்றத்தையே காணும் மனிதன் நான் ஏன் இங்கு இருக்கிறேன் என்று எண்ணுகிறான் ஒவ்வொருவரும் தன்னிலும் தன் சுயநலத்திலும் ஆர்வமுடையவர்களாக உள்ளனர் யாருமே பரமனின் மீது ஆர்வம் காட்டுவது இல்லை கிருஷ்ணரின் ஏற்பாட்டினால் அர்ஜுனன் தனது உண்மையான சுயநலனை அறியாதிருப்பது போல தோற்றமளிக்கிறான் ஒருவரது உண்மையான சுயநலன் விஷ்ணுவிடம் அதாவது கிருஷ்ணரிடம் உள்ளது கட்டுண்ட ஆத்மா இதனை மறந்திருப்பதால் உலக துன்பங்களால் அவதியுறுகிறான் இப்போரில் பெறப்படும் வெற்றி தனக்கு துக்கத்தையே கொடுக்கும் என்று எண்ணுகிறான் அர்ஜுனன் நன்றி